Send Michael to Archangel. Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. অনেক সময় আমরা চোখের সামনে যা ঘটতে দেখি তা সব সময় সত্যি হয় না আমরা সেগুলোই দেখতে পাই যা আমাদের দেখানো হয় সেই ঘটনার পিছনে লুকোনো আসল সত্য আমরা কেউই যাচাই করতে যাই না যার ফলে কোনো কোনো ঘটনা চিরকালের মতো চাপা হয়ে থেকে যায় ইতিহাসের ধ্বংসস্তবে কিন্তু সত্য যে কখনোই চাপা থাকে না যুগের বাঁধন কাটিয়ে সেই সত্যই আবার নিজেকে মেরে ধরে সবার সামনে আবিষ্কৃত হয় এক রোমহর্ষক অতীত বিতান এবং জয়ন্তর সাথে আজ আমাদের গন্তব্য দার্জিলিং এর এক পরিত্যক্ত বাংলো বাড়ি আসুন দেখা যাক কোন অজানা সত্য লুকিয়ে আছে সিবলিদের পরিবারে গল্প পাঠে ও গল্পের সূত্রধার আমি ব্রতদীপ জয়ন্তর ভূমিকায় পিনাকি প্রধানের ভূমিকায় অভিজিৎ ও অন্যান্য চরিত্রে সৌরভ এবং সায়ন্তন শুরু হচ্ছে আজকের গল্প স্বরণ্যা মুখোপাধ্যায় লেখা একটি ভৌতিক গল্প পিটার সিবলির ডায়েরি আজ যা কিছু বলতে চলেছি সে সবই সত্যি অনেক দিন পর পুরনো বই ঘেটে দেখলে যেমন অনুভূতি হয় আজ আমারও সেই রকমই লাগছে তেরো বছর আগে আমার সাথে ঘটে যাওয়া এক অদ্ভুতুরে অভিজ্ঞতার কথা বলবো আজ এমন অভিজ্ঞতা হয়তো সবার হয় না বেশিরভাগ মানুষ এই রকম অভিজ্ঞতার কথা ভূত বা থ্রিলার গল্পে পড়ে থাকেন বা হয়তো শুনে থাকেন আজও সেই দিনটার কথা মনে পড়লে গা শিউড়ে ওঠে সালটা দু তখন কলকাতার এক বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করি সেই সময়ে প্রত্যেক শনিবার করে খবরে কাগজের সাথে একটি বিশেষ কাগজ প্রকাশিত হতো যেখানে পরিত্যক্ত কিছু বিশেষ হানাবাড়ি বা কোনো ভুতুরে জায়গার কথা লেখা হতো এমনই এক শনিবার দার্জিলিং থেকে একটু দূরে একটি উপত্যকার উপর চা বাগানের মধ্যে একটি পুরো বাংলোর কথা লেখা হয়েছিল সেই কাগজে ওই বাংলোই নাকি অনেক বছর আগে এক সাহেব গলায় খুরবসি আত্মহত্যা করে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে নি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সতেরো বছরের জোয়ান এই ছেলে নিজেকেই শেষ করে দিয়েছিল তবে স্থানীয় লোকজনের ধারণা ছেলেটার মাথা খারাপ ছিল কারোর সাথেই মিশত না তাকে কেউ সচক্ষে দেখেনি সবটা পরে মনে একটা অদ্ভুত কৌতূহল চাগল মনে হল জয়ন্তকে একটা ফোন করা যেতে পারে এই ব্যাপারে ও কিছু জানবে হয়তো জয়ন্ত আমার বাঁধল বন্ধু এবং এখন সে দার্জিলিং এর পুলিশের অধিকর্তা অ আ কখ শেখা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক অব্দি একসাথেই পড়েছি দুজনে জয়ন্তকে ফোন করতেই ওপাশ থেকে চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কিরে বিতু এতদিন পর মনে পড়ল পুরনো বন্ধুর কথা আরে না না কেমন আছিস বল ভালোই আছি এই চোর ডাকাত মাগলারদের সামলাতে সামলাতেই দিন চলে যাচ্ছে তোর কি খবর বল আমারই চলছে ভালোই আচ্ছা একটা ব্যাপারে একটু জিজ্ঞেস করার ছিল তোকে হ্যাঁ বল না কি জিজ্ঞেস করবি হ্যাঁ মানে ঘটনাটা অনেক পুরনো তাও আমি জিজ্ঞেস করছি আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে দার্জিলিং থেকে একটু দূরে 
চা বাগানের মধ্যে একটা বাংলোতে পিটার সিবলি নামে একজন কমবয়সী সাহেব আত্মহত্যা করেন এখন তো এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে তাই কারণটা জানা গেছে কি না সেটাই জানতে চাই পঁয়ষট্টি বছর আগে ওরে বাবা সে তো অনেক আগে মানে বাবা সে তো স্বাধীনতারও অনেক আগে রে সেই সময় আচ্ছা দাঁড়া দেখি হ্যাঁ 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 সেই সময় রবিশঙ্কর রায় ছিলেন পুলিশের অধিকর্তা তিনি অবশ্য অনেকদিন আগেই মারা গেছেন তবে তার ছেলে বেঁচে আছেন তীর্থঙ্কর রায় সেও একসময় দাপুটে লোক ছিল দাঁড়া আমি খোঁজ নিয়ে তোকে বলছি আচ্ছা বেশ আমার একটু জানা এটা আর হ্যাঁ ভালো কথা ভাবছিলাম অনেকদিন কোথাও ঘুরতে যাইনি সামনের সপ্তাহে অফিস থেকে দিন পাঁচেকে ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসবো বেশ তো আমার এখানেই চলে আয় অনেক দিন পর দুই বন্ধু মিলে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া যাবে আচ্ছা বেশ তাই হবে কতদিন তোর সাথে দেখাও হয়নি দুই বন্ধু মিলে বেশ মজা করে কয়েকটা দিন কাটানো যাবে রাখছি এখন তাহলে দেখা হচ্ছে হ্যাঁ রাখ আমায় ফোন করিস কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ একদম জয়ন্ত জানতো না আমি এই প্রস্তাবটির জন্যই বেরানোর কথাটা তুলেছি সে যাই হোক বেশ কিছুক্ষণ করিডোরে পায়চারি করতে করতে জয়ন্তর আবার ফোন এলো হ্যাঁ বিতু শোন আমার সাথে তীর্থঙ্কর বাবুর কথা হলো যতটুকু উনি ইনফরমেশন দিলেন ব্যাপারটা খুবই মিস্ট্রিয়াস ওই বাংলোটির মালিক ছিলেন পল সিবলি নামের এক সাহেব স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে থাকতেন লোকালয় থেকে অনেক দূরে একটি নির্জন উপত্যকায় সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল বাবার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনের দিন রাতে পল সিবলির ছোট ছেলে হঠাৎই অজ্ঞাত কোনো কারণে আত্মহত্যা করে সেই ঘটনার পর পল সাহেব ছেলের মৃত্যুর শোকে অসুস্থ হয়ে যান দিন দিন পর্যায়ক্রমে মানসিক অবস্থার অবনতি করতে থাকে অনেক সময় ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ করে পিটার পিটার বলে ডাকতেন ছেলেকে বড় ছেলে রিচার্ডের থেকেও ছোট ছেলে পিটার ছিল পল সাহেবের খুবই কাঠের তারপর ওনার এবং ওনার পরিবারের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি এর বেশি আর কিছু জানা যায়নি বুঝলি আচ্ছা বিশ এটাই যথেষ্ট অনেক ধন্যবাদ রে যাকে দেখা হচ্ছে কিন্তু এখন রাখছি হ্যাঁ রাখ কথা মতো পরের সপ্তাহে ট্রেনে করে এসে নামলাম নিউ জলপাইগুড়িতে স্টেশনে জনগণের স্রোত বয়ে চলেছে ক্রমাগত জয়ন্ত বলেছিল ওর লোক ইউনিফর্মে থাকবে যাতে আমার চিন্তে অসুবিধে না হয় স্টেশন চত্বরে কিছু সাধারণ লোকজনের মাঝে পুলিশি পোশাকে এক ব্যক্তি এদিক ওদিক চাইছে কিন্তু সে বুঝতে পারছে না খানিকটা আন্দাজ করতে পেরে আমি তার সামনে গিয়ে বললাম নমস্কার আমি ইন্সপেক্টর জয়ন্ত সরকারের বন্ধু বিতান চৌধুরী নমস্তে পুলিশে জিপে রওনা হলাম দার্জিলিং পুলিশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে কিছু মন ভোলানো মনোরম দৃশ্য আর সন্ধ্যাবেলায় মুড়ি চানাচুরের মতো রফিকের হিন্দি বাংলা মেশানো কথা সবটাই যেন দুর্দান্ত লাগছিল রাস্তার উপরে কত দোকান সত্যি বলতে কলকাতায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এত পলিউশন যে মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশও দেখা যায় না দার্জিলিংয়ে এত বছর পর এসে ভীষণ ভালো লাগছে শেষ যখন এসেছিলাম তখন আমার বয়স মোটে এগারো এখানে আমার বাবার বন্ধু অখিলেশ বিশ্বাস থাকতেন তার বড় ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণই এসেছিলাম তখন আর এখনকার দার্জিলিংয়ের তফাত বিশেষ নেই তবে ওই টুকটাক কিছু পরিবর্তন হয়েছে বুক ভরে ফ্রেশ এয়ার নিতে নিতে চললাম পুলিশ স্টেশনের দিকে ঘন্টা তিনেক পর পৌঁছলাম দার্জিলিং পুলিশ স্টেশনে থানায় ঢুকেই এক সন্ডা মার্কা লোক একবার সেলাম ঢুকে আঙুলের ইশারায় বুঝি দিল দারোগাবাবু সামনের ঘরের ভেতরে আছেন আমি ঘরে ঢুকতেই জয়ন্ত সোজা এসে জড়িয়ে ধরল আমায় কমপক্ষে পনেরো বছর পর দেখা হলো দুই বন্ধুর 
হাসি হাসি মুখে জয়ন্ত বলল আরে তোকে এতদিন পর দেখে যে কি আনন্দ হচ্ছে আমি তোকে বলে বোঝাতে পারবো না আরে তুই তো ভীষণ মোটা হয়ে গেছিস মনে আছে ছোটবেলায় তোকে ভুলু আর রাজু কাঠির মাথায় আলুর দম বলে ডাকতো হ্যাঁ সে আর বলতে আরে এসব বলে আর লজ্জা দিস না এখন যাক চল তোকে আমার বাড়ি নিয়ে যাই এতটা পথ এসেছিস নিশ্চয়ই ভীষণ ক্লান্ত হাত পা ধুয়ে একেবারে ফ্রেশ হয়ে গল্প করতে বসবো দুই বন্ধু মিলে কথা শেষ করে দরজা ঠেলে বেরোতে যাব এমন সময় একজন ভদ্রলোক আমাদের দেখে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললেন আপনি কি বিতান চৌধুরী হ্যাঁ আপনি আমি দার্জিলিং পুলিশের অধিকর্তা মেরা নাম প্রবীণ চবে আপনার কোথা আমি শুনেছি জয়ন্ত সেরের কাছ থেকে আপনি আসছেন শুনে আমি কে তরিঘড়ি চলে এলাম আপনাকে দেখার জন্য আচ্ছা শুনেছি আপনার প্রো পিতামহ নাকি আজাদহীন ফৌজে ছিলেন হ্যাঁ ছিলেন তবে আপনি জানলেন কি করে এত কিছু জয়ন্ত নিশ্চয়ই আমার বড় দাদুর ব্যাপারে বলেছে আপনাকে হ্যাঁ আমাদের কথার মাঝখানেই জয়ন্ত এসে বলল প্রবীণ এই হলো আমার বন্ধু বিতান হ্যাঁ স্যার ওনার সঙ্গে দেখা করব বলেই তো এলাম সেই হন্টেড বাংলো থেকে হন্টেড বাংলো নামটা শুনে আমি চমকে উঠে বললাম হন্টেড বাংলো সেটা আবার কোথায় প্রবীণ উত্তর দেওয়ার আগেই জয়ন্ত বলে উঠল আরে আরে প্রবীণ তুমি মিছি মিছি ওকে ভয় দেখিও না চল তো বিতু চল অনেক জার্নি করে এসেছিস এখন রেস্ট নেই পরে এসব নিয়ে কথা বলা যাবে এখন বুঝলি চল এবার এই বলে জিপি করে জয়ন্তর বাড়ি পৌঁছে দিল রফিক আমার মাথায় খালি ঘুরপাক খাচ্ছে হন্টেড বাংলোর ব্যাপারটা প্রবীণ কোন বাংলোর কথা বলল এটাই কি সেটা যেটা আমি মনে করছি সে যাই হোক আর সেই বিষয়ে বেশি কিছু না ভেবে আধ ঘন্টার মধ্যে স্নান সেরে নিয়ে চলে এলাম বসার ঘরে জয়ন্ত সাদা পায়জামা পরে ছাই রঙের পাঞ্জাবি পরে বসে আছে সোফায় আমায় দেখে বলল আয় বিতু বস তোর বাড়িতে এত বছর বড় এসো সব কেমন একই লাগছে হুম সে তো লাগবেই এতকালের পুরনো বাড়ি ছোট থেকে আছি মা গত হবার পর থেকে একাই রয়েছি এত বড় বাড়িতে তুই একা থাকিস হ্যাঁ তবে বেশিরভাগ সময় তো বাড়ির বাইরে থাকি তাই একলা লাগে না তারপর এই কিছুদিন ধরে ওই ভুতুরে বাংলোতে কিছু অদ্ভুতুরে কাণ্ডর জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছি কোন বাংলো এ ওই যে যে বাংলোটার কথা আগের দিন তুই আমায় জিজ্ঞেস করলি শিবলি পরিবারের বাংলোটা সে কি কি কাণ্ড ঘটেছে আর বলিস না কিছুদিন ধরে মাঝরাতের দিকে ওই বাংলো থেকে মাঝে মাঝেই অল্প বয়সী একটা ছেলের আর্থনাদ ভেসে আসছে যারা শুনেছে তাদের বয়ান অনুযায়ী অস্পষ্ট হলেও তারা পরিষ্কার শুনেছে কেউ চিৎকার করছে যেন কেউ বাংলোটার কোনো এক অজানা প্রান্ত থেকে সাহায্য চাইছে কেউ থাকে নাকি ওখানে না কেউ নেই তবে ভুতুরে বলে বেশ নাম হয়েছে বাংলোটার দেখলি না প্রবীণ কেমন ওটাকে হন্টেড বাংলো বলল জানিস যখন কাগজে প্রথম পড়ি পিটার সিবলির মর্মান্তিক আত্মহত্যার ব্যাপারে তখনই বুঝেছিলাম ওই বাংলোয় কিছু গণ্ডগোল আছে তারপর এখন এই হন্টেড ব্যাপারটা আমাকে ভাবাচ্ছে কি গণ্ডগোল থাকতে পারে বলতো কাল সারা দিন বাড়ি আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি নো ওয়ান ইজ দেয়ার হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে কথা থামালাম জয়ন্ত উঠে দরজায় ছিটকিনি খুলতেই নজরে এলো এক প্রৌঢ়ের চেয়ারা বেশ ফর্সা গায়ের রং ছোটখাটো উচ্চতার মুখ দেখে নেপালি মনে হল মাথায় নেপালি টুপিও রয়েছে জয়ন্ত ওনাকে উদ্দেশ্য করে বলল গুড ইভিনিং প্রধান সাহেব গুড ইভিনিং জয়ন্ত তোমার ঘরের আলো দেখে চলে এলাম সব সময় তো আলো জলে না তা বেশ করেছেন আলাপ করিয়ে দিই কলকাতা থেকে আমার বাল্য বন্ধু বিতান এসেছে নমস্কার নমস্কার প্রধান সাহেব 
আপনার কাছে তো সিবলিদের পরিবারের সম্পর্কে অনেক তথ্যই আছে তাই না ওই বাংলোর ব্যাপারে আপনার কিছু জানা আছে সোফায় আরাম করে বসে প্রধান সাহেব যা বললেন সেটা এ যাবত কোনো সূত্র থেকে পাওয়া যায়নি প্রধান সাহেব বললেন শিবলিরা অপ্রয়োজনে কারোর সাথেই মিশত না প্রয়োজনে যে কয়েকজনের সাথে মেলামেশা করত আমার মামাজি তাদের মধ্যে একজন থাকতো লোকালয় থেকে অনেকটা দূরে কিন্তু মামাজিকেও কোনোদিন বাড়িতে ডাকেনি একদিন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে মিস্টার শিবলি বলে ফেলেন তার দুটো বিয়ে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলে পিটার পিটারের দশ বছরের জন্মদিনের রাতে ওর স্ত্রী রিটা হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় শুনেছি পল শিবলির অত্যাচারেই নাকি ছেলেকে ফেলে চলে যায় এর মাস ছয়েক পরে মিস্টার শিবলি দ্বিতীয় বিয়ে করে বউয়ের প্রথম পক্ষের ছেলেও ওদের কাছেই থাকে নাম রিচার্ড যে পিটারের থেকে বয়সে বড় ছিল ওয়েল এর বেশি কিছুই জানি না তবে মনে আছে একবার বর্ষার দিনে মামাজির সাথে স্কুল থেকে ফেরার সময় মিস্টার শিবলির সাথে হঠাৎ দেখা হয়েছিল ওনার সাথে একজন ছেলেও ছিল বাড়ি ফিরে মামাজিকে জিজ্ঞেস করতে উনি বলেছিলেন ওই ছেলেটির নাম রিচার্ড আরও মিনিট করি দার্জিলিং সম্পর্কে একটা ছোট বক্তৃতা দিয়ে প্রধান শ্যাম বিদায় নিলেন আমি জয়ন্তকে বললাম ভদ্রলোক বেশ শৌখিন বলতেই হবে গলায় শোনা চেন দামি ফ্রেমের চশমা ঠিক তাই ভীষণ শিক্ষিত এবং খোলামেলা মানুষ রিটায়ার করার পরে এই সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছেন এই দার্জিলিং এর সমস্ত অলিগলি ওনার চেনা সবাই ওনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন আচ্ছা উনি যে তথ্য দিলেন সিবলি পরিবারের ব্যাপারে সেসব তো আমরা জানতামই না হ্যাঁ কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস বারবার পিটার সিবলির নাম উচ্চারণ করার সময় উনি কেমন অদ্ভুত আচরণ করছিলেন হ্যাঁ দেখেছি এর পেছনে কিছু কারণ থাকতে পারে কি আমার মনে হয় না আচ্ছা কিন্তু মাঝরাতে কার আর্তনাদ সেটাই এখন প্রশ্ন তবে আমি কিন্তু এখানে শুধু ছুটি কাটাতে আসিনি রে ওই বাংলোটাতে যাব ঠিক করেছি কবে আজ রাতে গেলে কেমন হয় একদম না তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি জেনে শুনে তোকে বিপদে ফেলতে পারবো না তুইও যাবি আমার সাথে পিটার সিবলির মৃত্যু রহস্যর পিছনে কি কারণ আছে তা উদ্ঘাটন আমি করবই আমি এসবের মধ্যে একদম নেই তাছাড়া আমার সময় কোথায় সারা দিন ব্যস্ত আমি কালই ওখানে যাব কয়েকজন পুলিশ কর্মীদের নিয়ে তখন একবার ঘুরে দেখতে পারিস কিন্তু একা যেতে দেব না দিনের বেলায় গেলে হবে না ভাই রাতে যেতে হবে আর একা কোথায় যাচ্ছি তোকে নিয়ে যাব আমার আবদার প্রথমে নাকচ করলেও শেষটাই জোর করতেও রাজি হয়ে গেল তবে পুরোটাই গোপন রাখতে হবে কাউকে বলা যাবে না একমাত্র আমি আর জয়ন্তই যাব ঠিক করলাম রাতে জয়ন্তর হাতের লুচি আর কষা মাংসের সাথে আমার কলকাতা থেকে আনা রসগোল্লা খেয়ে নটা নাগাদ বেরোলাম জয়ন্তর বাইকে বাড়ি থেকে বাংলো যেতে ঠিক কুড়ি মিনিট সময় লাগত জনমানবহীন রাস্তায় দূর থেকে শেয়ালের আওয়াজ ভেসে আসছে একদম শুনশান পথ বেশ কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করার পর অবশেষে আমরা পৌঁছলাম সেই বাংলোর সামনে রাস্তার উপরেই বাইকটা রেখে টর্চ হাতে দুজনে চা বাগানে প্রবেশ করলাম ধীরে ধীরে পোকামাকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে আকাশের ঝিকিমিকি তারাগুলো আমাদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ঝোপ ঝাড় সরিয়ে সামনে গিয়ে দেখলাম বাংলোটা যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সব মিলিয়ে এ যেন এক মায়া বিরাট বহু বছর ধরে এই চাঁদ এই আগাছা এই বাংলো হয়তো আজকের দিনটার জন্যই অপেক্ষায় রয়েছে তারা রয়েছে কোনো এক অজানা শক্তি সবার সামনে আসার অপেক্ষায় বাংলোটাকে একবার দেখলে এই রাতের বেলায় গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠার জোগাড় 
তাহলে দিনের বেলায় দেখে প্রবীণ চৌবে এটাকে হন্টেড বাংলো বলে আখ্যা দিলে ভুল বলা হবে না না জানি কত বছর ধরে কত অজানা গল্প স্মৃতি রয়েছে এই বাংলোর দেওয়ালের ফাটলের ভেতরে কত অচেনা ঘটনার সাক্ষী সে আফসোস একটাই সে কথা বলতে পারলে সব সত্যি জানা যেত গেটের বাইরে দেখলাম ময়লাটে পাথরের ফলকে আবছা অক্ষরে লেখা দা সিবলিস মূর্ছে ধরা লোহার গেট পেরিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে কিছুটা জমি পেরোতে হলো হয়তো আগে এখানে বাহারি গাছপালা ছিল ডান দিকে একটা গ্যারেজের মতো স্ট্রাকচার জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করতে বুঝলাম আমার অনুমান সঠিক ওটা গ্যারেজে ছিল এককালে দরজা পর্যন্ত এসে পকেট থেকে বাংলায় ঢোকার চাবিটা বের করলো জয়ন্ত কাঠের দরজায় নতুন তালা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তারপর জয়ন্ত বলল মানুষের সুরক্ষার জন্য নতুন তালা লাগানো হয়েছে আগে দরজা খোলাই থাকত নেহাত আমার মতো গোয়েন্দা কম নেই তাই এই বন্দোবস্ত আমি জয়ন্তকে বললাম চল আগে বাড়ি পিছনটা দেখে আসি তারপর একেবারে ভেতরে ঢুকে যাবে বেশ চল টর্চের আলোর দুটো মোটা রেখা পাশাপাশি এগোতে এগোতে হঠাৎ ধাক্কা খেল দুটো কবরের ফলকের উপর প্রথমটা পল সাহেবের আর দ্বিতীয়টা পিটার সিবলির একটা প্রশ্ন জাগল বাকি দুজনের কবর তাহলে কোথায় মনের কথা পড়ে নিয়ে জয়ন্ত বলল পিটার আর পল সাহেবের মৃত্যুর পর ওর স্ত্রী মার্গারেট ছেলে রিচার্ডকে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যায় শুনেছি সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টা করেছিল কিন্তু কেনার লোক পাওয়া যায়নি দুজনে বাড়ির সদর দরজার দিকে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমার হাতে টর্চটা বন্দুকের মতো জঙ্গলের দিকে তাক করতে কিছু একটা চকচক করে উঠল ওটা কি রে ও কিছু না একটা ক্রস জঙ্গলে ক্রস হ্যাঁ সিবলেরা বানিয়েছিল কোনো কারণে হয়তো মনির মধ্যে একটা খটকা রয়েই গেল সদরে পৌঁছে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল জয়ন্ত চল এবার ভেতরে ঢোকা যাক চল ভেতরে ঢুকতে দেখলাম এক তলায় তিনটে ঘর একটা কিচেন কম ডাইনিং রুম আর বাকি দুটো বেডরুম তারপরই দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি শুরু হচ্ছে জয়ন্তকে বললাম চল না একতলার ঘরগুলো দেখিনি আগে চল বড় বেডরুমে পুরনো ডিজাইনের একটা ইংলিশ খাট ভাঙা চোরা অবস্থায় পড়ে কাচের জানালা পর্দা বিহীন কিন্তু ধুলোর আবরণ আচ্ছা প্রলেপের মতো লেগে আছে জানালা জুড়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা একটু দেখার চেষ্টা করলাম এদিকটা সেই পিছনের দিক যেখান থেকে একটু আগে গিয়েছিলাম চাঁদের আলোয় গাছপালাগুলোর কালচে সবুজ রং যেন কেমন রহস্যময় লাগছে ক্রসটা নজরে এলো মনটা বারবার ওই দিকেই চলে যাচ্ছে ইতিমধ্যে জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বোধ হয় সিঁড়ি বেয়ে উপরে গিয়েছে ওকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে যাব এমন সময় ডাক শুনতে পেলাম ওর গলাটা আসছে দু নম্বর ঘর অর্থাৎ অন্য বেডরুম থেকে ছুটে গেলাম দেখতে কি হলো রে এই এদিকে আয় একবার ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখি জয়ন্ত একটা ডালা ভাঙা ড্রয়ারের ভেতর পড়ে থাকা একটা জং ধরা শেকেলে চাবি দেখাচ্ছে কিন্তু আর পাঁচটা চাবির মতো নয় একদম অন্য রকম দেখতে চাবিটার মাথাটা ভোঁতা এরকম চাবি আগে কখনো দেখিনি কোনো চাবি যে এরকম দেখতে হতে পারে কল্পনাও করিনি অবাক হয়ে জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম চাবিটা কোন ঘরের উপরতলার নাকি না উপরতলার সব ঘর খোলা চাবিটা কোনো ঘরের বলে তো মনে হচ্ছে না কেমন অদ্ভুত দেখতে কিন্তু কথা হচ্ছে চাবিটা কিসের জয়ন্ত কথার কোনো উত্তর দিল না সারা ঘর পাইচারি করতে লাগলাম আমি কিছুতেই মাথাটা খুলছে না হাত ঘড়িতে রাত দশটা বাজতে দশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা সবে বের করতে যাব হঠাৎ দেওয়ালে একটা ভাঙা আয়নার দিকে চোখ পড়ল আগে এটা খেয়াল করিনি 
নিজের প্রতিবিম্বর মাঝ বরাবর রয়েছে একটা আঁকা বাঁকা ফাটল প্রায় একশো বছরের পুরনো হবে এতগুলো বছরে যে পুরোটা ভাঙেনি তাতে সত্যি আশ্চর্য হলাম কাছের সীমানার শেষে অসাধারণ কারুকার্য করা এক ঝলক দেখলেই মনটা ফেলে আসা সময় চলে যায় বাঙা কাজটার উপর পড়েছে সময় আর ধুলোবালির মিশ্রিত প্রলেপ ভালো করে দেখতে গিয়ে খেয়াল হল আয়নার নিচের অংশের ডান দিকে একটা চাবির গর্ত রয়েছে মন দিয়ে পরীক্ষা করার পর মাথার মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল নিমেষে পেছন করে জয়ন্তকে বললাম জয়ন্ত শিগগির চাবিটা নিয়ে এদিকে আয় জয়ন্ত চাবিটা নিয়ে আয়নার কাছে আসতে সময় নষ্ট না করে চাবিটা ওই গর্তে ঢুকিয়ে দিলাম মিনিট তিনি খুট খাট শব্দ করে এলো পাথারি ঘোরানোর পর একটু টান দিতেই আমাদের অবাক করে দিয়ে চাবি শুদ্ধ আয়নাটা একটা দরজায় পরিণত হয়ে খুলে গেল আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ সম্বিত ফিরতেই টর্চের আলো ফেললাম সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে গুপ্তপদ বলেই মনে হচ্ছে জয়ন্ত মূর্তির মতো কাঠ হয়ে আমার দিকে আশ্চর্য চোখে তাকি কোনো ইয়ের ঠেলা দিয়ে বললাম আমি নিচে নামছি তুইও আয় হ্যাঁ আসছি নিচে নামার সময় লক্ষ্য করলাম সিঁড়িগুলো এত বছরের পুরনো হলেও এখনো পোক্ত রয়েছে মনে হতে লাগলো আস্তে আস্তে অন্ধকারের গর্ভে আমরা ঢুকে যাচ্ছি মোট চব্বিশটা সিঁড়ি নেমে কাঠের মেঝেতে পা পড়ল কিছুটা এগিয়ে পেছন ফিরে দেখলাম কৌতূহলের খিদে আমার মতো জয়ন্তকেও গ্রাস করেছে আমার পেছন পেছন আসছে হাতে একটা মোমবাতি আর টর্চ নিয়ে সামনে ফিরে এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম চোখের সামনে একটা পুরনো দরজা হাতলটা পেতলের চকচক করছে তবে ভালো করে দেখে মনে হল দরজাটা ভেজানো নয় অল্প ফোঁক করে খোলা তবে ভেতরটা অন্ধকার সেটা বুঝতে আর বাকি রইল না চট করে হাতলটা ধরে টান দিলাম নিমেষের মধ্যে খুলে গেল দরজাটা ভেতরটা এতটাই অন্ধকার যেন মনে হচ্ছে কোনো ছোট বাচ্চা কুচকুচে কালো রং করে দিয়েছে ঘরটার দেওয়ালে যেন এক্ষুনি এক ঝাঁক বাদুর বেরিয়ে আসবে ঘরটা থেকে মোমবাতি আর টর্চই এখন ভরসা ঘরের ভেতর ঢুকতেই একটা ব্যবসার গন্ধ নাকে এলো বুঝলাম বহু বছর পর ঘরটা খোলা হলো টর্চের আলোর বৃত্তের মধ্যে দিয়ে ঘরটা দেখে নিলাম ঢুকে দুপা এগোলেই একটা ছোট কাঠের টেবিল আর তার পেছনে আরও চার পা এগোলে একটা ফায়ার প্লেস জয়ন্ত খুব যত্নে টেবিলের উপর জ্বলন্ত মোমবাতিটা রেখে দিল কিন্তু আমাদের হতাশ করে মোমবাতিটা দপ করে যেন নিভে গেল ঘরটা অসম্ভব ছোট জয়ন্ত টেবিলটার পাশে ধপ করে বসে পড়ল কিছু মুহূর্ত নিঃশব্দ কাটল টর্চের আলো দেওয়ালগুলোয় ফেলতেই চোখে পড়ল নানা রকম আঁকা ছবি যেন কোনো প্রাচীন গুহায় এসে পড়েছি দেওয়ালের ছবিগুলো যেন এক একটা গুহা চিত্র একটি দেওয়ালে আঁকা একটা ছেলের ছবি না ছেলে নয় শরীরটা একটা কম বয়সী ছেলের কিন্তু মুখটা একজন বুড়ো মানুষের মতো তার মুখে অসংখ্য মহাজ রয়েছে চুল ধবধবে সাদা এ আবার কেমন ছবি এগিয়ে যেতে লাগলাম দেওয়ালটার দিকে হঠাৎ করে কিসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়লাম মাটিতে ডান পায়ের হাঁটুটা ছড়ে গেছে কিন্তু সেই দিকে আমার ভ্রুক্ষেপ নেই জয়ন্ত আসার আগেই ধরফড় করে উঠে বসলাম মেঝেতে সামনে লাল রঙের একটা ঝুল মাখা ডায়রি পড়ে আছে ভালো করে ধুলো ঝেড়ে ডায়রিটা খুলেই একটা নাম দেখে চমকে গেলাম পিটার সিবলি এতক্ষণে জয়ন্ত আমার পাশে এসে বসে ডায়রিতে মুখ গুজেছে প্রথম পাতায় সাদা কালো ফ্যামিলি ফটো রয়েছে যেখানে একজন পূর্ণবয়স্ক সাহেব তার স্ত্রীয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তাদের পাশে দুজন কম বয়সী ছেলে একজনকে অনেকটা ছবির ভদ্রমহিলার মতো দেখতে 
বয়স আন্দাজ বাইশ তেইশ আর অন্যজনের সাথে বাকিদের কোনো মিলই নেই অনেকটা মিলে যাচ্ছে দেওয়ালে আঁকা ছবিটার সাথে মুখটা ফোকলা বুড়োর মতো অথচ শরীর হাত পা সব যেন একজন কিশোরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাগজে পল সাহেবের একটা ছবি দেওয়া হয়েছিল তবে এই ছবি সাহেবের সাথে কোনো মিল খুঁজে পেলাম না মনটা ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল জয়ন্ত মন দিয়ে ছবিটা দেখে চলেছে আমি টর্চ দিয়ে বাকি দেওয়ালের গায়ে আলো ফেললাম অজস্র ছবি আঁকা মন বলছে ডায়েরিটা পড়লেই সব রহস্যের জট খুলে যাবে চোখ বুঝে কাগজের ছবিটা মনে করলাম ছবিতে সাহেবের বামগালে একটা কাটা দাঁগ আছে ডান দিকের জুলফিটা বাম দিকটার থেকে অল্প ছোট জয়ন্তর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে ভালো করে দেখলাম এখানে সাহেব ন্যাড়া গাল ভর্তি এবড়ো খেবড়ো তারি কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম বাম হাতে পাঁচটার বদলে ছটা আঙুল কিন্তু কাগজের ছবিতে হ্যাঁ ছিল বাম হাতে ছটা আঙুল ছিল অর্থাৎ ইনি হলেন পল সিবলি পাশে তার বড় ছেলে রিচার্ড আর ছোট ছেলে পিটার সেই পিটার যে আত্মহত্যা করেছিল এই বাংলোতে ডায়রির মাঝামাঝি অব্দি পড়ে আমার অজান্তেই চোখে জল এসে গেল টপটপ করে ফোটা ফোটা জল পড়ে ডায়রির পাতার কঠিন লেখাগুলো ভিজিয়ে দিল বহু বছর পর মনে হলো পিটার যেন কথাগুলো আমার কানের কাছেই বলছে আজ আমার দশ বছরের জন্মদিন মামি চেয়েছিল স্থানীয় কিছু বাচ্চাকে নিমন্ত্রণ করতে কিন্তু কিন্তু ড্যাডি রাজি ছিল না আমার কোনো বন্ধু নেই কেউ আমার সাথে খেলে না আমাকে কারোর সাথে মিশতেই দেওয়া হয় না সকাল থেকেই মাম্মি ড্যাডি ঝগড়া করছে সন্ধেবেলায় এমনই কথা কাটাকাটি চলার সময় ড্যাডি মামি গলাটা টিপে ধরে দু হাতে আমি ছটপট করতে করতে শান্ত হয়ে যায় আমি আমি ঘরের বাইরে ওই পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিলাম ভীষণ ভয় করছিল এরপর ড্যাডি আমাকে ডেকে বলে মাম শরীর খারাপ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে আর কেউ ছিল না খুব বৃষ্টি পড়ছিল মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল কিন্তু ওরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়নি শোবার ঘরে জানলা দিয়ে দেখলাম ড্যাডি মাম্মিকে বাগানের একটা ঝোপের নিচে শুইয়ে দিল আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম আর কখনো মাম্মির সাথে আমার দেখা হয়নি হয়তো এই পাতাটা লিখতে লিখতেই একদিন এভাবে চোখের জল ফেলেছিল সতেরো বছরের ছেলেটা যে শুয়েছে কত অত্যাচার কত পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে সে শুধুমাত্র তার চেহারার জন্য সতেরো বছরের ছেলেটা জন্ম থেকেই ছিল বাকিদের চেয়ে আলাদা বাকিদের মতো স্বাভাবিক ছিল না কারণ তাকে দেখতে ছিল আশি বছরের বুড়োর মতো তাকে তার পরিবার এই ছোট ঘরটায় বন্দি করে রেখেছিল এবং সপ্তাহে মাত্র একটি বার খেতে দিত তার বাবা পল সিবলি পিটারকে নয় তার বড় ছেলে রিচার্ডকে বেশি ভালোবাসত একজন পৈশাচিক বাবা তার সন্তানকে এই ঘরের ভেতরে আটকে রেখে চাবুকের বাড়ি মেরে যেত রোজ পড়তে পড়তে ডায়রির শেষ পাতায় এসে পৌঁছলাম তাতে লেখা রয়েছে
শুনছিলেন লেখিকা শরণ্য মুখোপাধ্যায়ের লেখা পিটার সেবলির ডায়েরি সম্পাদনা এবং কাস্টিং এ সৌরভ এবং শ্রেয়া এডিটিং পরিচালনা এবং ভিডিওর ভিজুয়াল এফেক্টস এ সৌরভ পোস্টার ডিজাইন কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল আমাদের গল্পটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দেবেন আর আরও নতুন নতুন গল্প শুনতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে নতুন কোনো গল্প এলে তা সরাসরি সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে আর হ্যাঁ শুনতে থাকুন মিড নাইট ফ্যান্টাসি